Pikeero 2017 presenteras i samarbete med Elvdalen sportfiskutbildning Headbanger Lures Catch with Care Min Coda Hummingbird Astrid Lindgrens Vimmerby Westgear Mercury och Aluma Craft. Jag heter Matilda Leon och det här är Pike Hero 2017. Mina damer och herrar, varmt välkomna tillbaka till Pike Hero 2017. Ungdomarna ska ut för dag två och fiska. Och gårdagen Daniel, det gick ju faktiskt ganska bra för dem. Det gick det, trots allt så gick det väldigt bra tycker jag. 1-1. 1-1. Och ganska mycket jädda kom upp. Vad säger vi om det? Ja, jag tyckte det var roligt. Det var jätteroligt att se. Och de kanske inte var så stora jäddorna, <laughs> men de var många åtminstone. Så att, Klart godkänt. Ja, absolut. Absolut. De var jätteduktiga. Team Pike Hero 1, Felix. Ni började riktigt starkt antalsmässigt på morgonen, men vad hände på eftermiddagen? Ja, det var ju när de körde sönder vår vik, så mm. ja, vi fick en till där efter det. Men mm. sen hade vi problem att hitta fisk. Vad, vad tänker du om det, Mia? Var, var det schysst spel att förstöra viken? Nej, det tycker jag inte. Men ja, det blev som det blev. <laughs> ja, det är ju en tävling där allting kan hända. Team Pike Hero 2, var, ni tog ju största gäddan med minsta möj möjliga marginal. Vad tänker du om det, Dennis? Ja, vi hade riktigt sekt med antal i början innan lunchrapporten. Men sen så efter att vi hade fått veta hur det gick för dem så körde vi en vik och sen så drog vi ut och körde på lagiskt och försökte få den där stora. Men vi körde någon timme och sen hittade vi faktiskt betesfisken. Mm. David, hur gjorde ni för att få så otroligt många i slutet av den? Vi hittade en bra kant som vi driftar längs med och plockar mycket fisk där. Vi nedfallna träd och sådär. Och du Dennis körde ju mycket skedrag och vad hände där? Du såg väldigt uppgiven ut ett tag. Ja, jag missade väl en bättre fisk. Mm. Den gick tungt i början, men den lossnade tyvärr. Man blev besviken att man inte satte den. Mm. Ny sjö, nya möjligheter. Det är dags att sjösätta båtarna. För nu fortsätter Pike Arrow 2017. Jaha, och då står vi vid sjö nummer två. Och den här sjön skiljer sig ganska mycket från den förra sjön. Den är djupare och den är därmed lite kallare och inte lika humusfärgat vatten utan lite klarare också. Och det är till och med möjligt att gitfisken inte har börjat lekt här än utan den kanske finns ute mer pelagiskt och står längs branterna. Så vi får se om lagen lyckas anpassa sitt fiske efter de här förutsättningarna som finns här nu då. Medelvikten i den här sjön är nog betydligt större än vad den var i förra sjön. Här är de flesta mellan 2 och 4 kilo. Och det har tagits flera stycken jäddor på över 10 dessutom. Så förhoppningsvis så kommer deltagarna att få lite större jäddor idag. Och nu tycker jag vi kör. Första kastet här för andra dagen. Nu står min vik här. Det är 2,5 meter och 17 grader i vattnet. Och det är pålandsvind. Så jag tror att det här kan bli bra. Vår taktik är att köra på en, det är en vasskant där borta där det finns ett grundflak också så att det finns många ställen. Det är mycket grejer som händer där i vattnet så att eh, vi ska prova det. Nu tänker jag att vi ska drifta längs med den här vassen. Och sen, eh, ska, vi få, sen ska vi köra ditåt. Här kommer vi plocka jäddar tror jag. Ja, se botten. Hur djupt är det? Det är 1,7 meter. Det är ganska perfekt. Ja. Ja, första för dagen här. Liten jädda. Tog kanske på 50 kastet eller något. Bra. 0,5. Snyggt Felix. Fisk. Bromsar man inte åt. Brände du? Bromsen. Ja, men brände du en fisk? Ja. Bromsen satt inte åt. Ja, men så alltså, hade du fisk på? Ja! Säger jag. Men jag kunde inte göra mottag. Vad kör du med? Pickshad. Ger. Ta upp den igen till Matilda. Nej, men kom inte till båten, vad fan. Ja, man kanske skulle köra med en ormimitation här. Det verkar vara orm är skön. Men jag vet inte om jädden är äter. Ja, vår taktik för dagen är ju att köra efter antal. Och sen kan vi få en större, alltså det står ju ofta större bland de små fiskarna. Men vi kör på antal så får vi se om vi kan ta en större. Vi kan ju se hur vi ligger till sen vid rapporten, vad vi ska gå på. Men... Vi går på det här för nu och sen efter rapporten kanske vi får ändra. Ja. Är det bättre? Det är bättre än 1 och 6. Nej, det är, Nej, det är det inte. inte. 
Men det är fan lite skojar. <laughs> Fortfarande en fisk. Kom igen, lite touch. Ja! Sköp på första fisk. Jag kastar lite så här på sätt och vis in i vassen, i en ficka i vassen. Jag tror de andra har fått en eller, på, eller, en eller ett par gädder. Ehm, men det är bara att kämpa på. Försöka ta fler och större. Ingen toppfisk direkt. Kilogädda. <laughs> Lika liten den här. Nej, den är ännu mindre. Tagen. Bra. Det där med större medelvikt har vi inte fått se än. Men nu har vi fått två snabba. Det är skönt att komma igång tidigt på dem. Fisk! Ja, oh, spinnerbait. Är det stor eller? Nej. Bra med spinnerbait. Åh oh, jävla var han stark. Han var lite glad han. <laughs> där ja. Snyggt. Jag tar den. Det är bra med spinnerbait för de tacklar... Alltså, botten är ganska bra ändå. Oh, jävlar, det var han efter. Var det? Jag skiter i att jag har gräs på. Var det gräs? Jag hade gräs på, men det var en jädda efter ändå. Ta den på gruppen nu. Nu har han efter på min där. <haha> Och nu kommer jag ändå ta min då. Dropp. Den där är ett seg jädda. Ser du den där? Han står ju där. Nu stack han ditåt. Ah, skit i honom. Nej, det är ingen att fortsätta på. Jäklar vad mycket gräs det var där. Ja. Fisk! Bra! Den är inne i vass så jag vet inte om den är Inne i mig. Den har gått tungt men det är för att han är inne i vass. Han är inte en toppfisk. Vad är toppfisk? En kilo? Knapp. Ja. Lite där. Jag ska testa lite wheelers nu så jag kommer in hela vägen in i vassen. Igår såg vi massa mött hela vägen in i vassen, så det borde finnas jädra också. Intressant! Båda lagen fiskar nu med vassskyddade beten. Vi får se om det levererar även för Pike Hero 1. Jajamän, där satt den! Nej, den lossnade. Rackarns. Weedlets levererar även för Pike Hero 1. Snyggt! Ingen stor fiskpoäng kanske, men fisk är fisk. 30 minuter in i tävlingen står det 3-3 i antal. Det var 17 vilka jämna lag det blev i år. Nå ja, nu funderar Mia och Felix på att byta plats. Ja, vi fick eh, tre smågöd här inne på det grunda nu, men eh, vi tänker att vi åker till en annan vik där det är lite djupare. Och eh, se om vi kan få lite större gäddor i alla fall. Jag tror kanske jag har kastat av den här fläcken nu. Du fick en, jag hade efter den och du fick en till. Det kan vara en efter, det kan, det där som var efter kan vara... För jag fick ju min långt ja, Den som är efter kan ju komma tillbaka. Ja, men vi, det är fler fisk, Nej, det är ju mer fisk här. Stor? Nej, lite. Fortfarande fisk. Precis. Vi har 50 meter framför dem, eller? Ja, vi kör. Aj, vad gör de här? Nu försöker de göra som vi gjorde igår. De tänker drifta av det. Ja, detta kan de få eftersom de pajade vår vik igår. Var kör de? Vad fan? Jag lovar, de kör med gummi. Det är fan djur. De kör med djur. Det är inte bättre vi kör om dem och ligger steget före in i viken? Vi kör så. På driften, ja. För annars ska de ska hon... fan inte ta vår drift. För annars ska de plocka så jävla mycket jäder. Det är våran drift. Vi måste köra om dem. Buster. Vi ligger en kasta inifrån dem. Vi åker ner en liten bit in. Typ. Nu. Stanna nu. Stanna. Stanna! Här någonstans. De ska inte få ta vår drift alltså. Nej, det får de inte. Mia körde rödsvart buster. 
De kanske har sett. Det är därför de kommer hit. Maybe. Hoppas det. Fan, när de har en. Är den fin? Nu ser hon hur jag drar fisk. Tappa den, tappa den, tappa den, tappa den. Titta nu! Så här gör man! Den är störst idag. Det är en ett och femma. Där. 1,5 va? Vad tycker ni? Sådana små har inte visat till. 1,5. På tamlerkäd. Det är bra. Nu är jag gett efter. Ta dem. Ta dem. Nej, han går upp. De försöker att komma runt oss. Åh oh, jävlar, det gick ingen bra. Det är bra med svinnebiter. Jag kastar tydligen långt med det här spöt. Det är den spöt. Nej! Där brände jag en allvarlig vecka. Det var tio. Minst. Det var en fin fisk efter mitt drag. Det, det, ja. det var en två och en halva typ. Vi kan se, kommer den igen. Ish. Jag drar, jag drar ner och droppar Där kommer den. mot botten. Där är den. Jag satte på en Aj, headbanger och jag hade en efter direkt på första kasten. Så det här är... Jag tror han stötte på mitt. Jag kan inte hålla på att stöta jävla fruktade. Jag tror på det här betet just nu eftersom att de är ganska aktiva. Och den har en sån oregelbunden gång. Du, då fisk efter. En två, eller? Ja, Kanske var en lite. Någonstans där. Så inte riktigt. Lite efter Ja, nu är klockan ett. Vi har fiskat första timmen. Vi fick eh, tre jäddor och den största var runt ett halvt kilo. Men eh, det känns som att eh, ett halvt kilo ska inte vara så svårt att slå. Så eh, vi tar en större än det snart. Ja, det får vi hoppas. Jag tror på er. Piker och två har hittat en vass där mörten verkar leka. Och då är gäddarna sällan långt borta. Plötsligt får David ett bra hugg. Det är det bättre? Ho, ho, ho. Det här är en stor gädda. Helvete! Det här är toppen. En jag in the boat. Åh oh, jävlar, den är stor ju. Skynda dig, fäll ut den. Ja. Jävlar! Kom igen! Upp med den. Det här är en fyra. Har du den? Ja! Ja, jag tror man fiskar hoven nu. Hoppas inte bara den är allt för stor. Jag hörde att de ropade och så såg man att de det plaskar i hoven. Så att... Ja, det här känns skitbra. Hoppas det, en... Hoppas det väger en del. Skogsjäder brukar vara, eller skogsjöjäder brukar vara ganska tunna. Men... Det här var ganska grov ändå. Ja, det var ganska grov för det var en sjöjäd. Tamlerkäderna. Där ja. Så oh. låt oss Jag tänkte att det borde kunna generera lite större fisk här. Det här kan nog hålla för dagen kanske. Det kan hålla för dagen men det är inte säkert. Nu ska jag väga den också. Vågen är nollad. Släng in den nu. 3,840. Yes! Snyggt jobbat! En ny toppis på 3,84 kilo fångad av David i Team Piker 2. En riktig drömgädda. Skämt åsido. Fin fisk som ger David och Dennis storfiskpoängen så här långt och dessutom störst i tävlingen än så länge. Grattis! Nu är jag sjukt glad. Jag tror inte kanske, det är ingen jättefisk men det är en lättnad att få en bättre fisk. Den vägde 3,84. Nu får jag göra ett stort jävla klick. Så här ska det se ut. Vi, kommer ta, vi försöker ta två poäng nu. Nu kör vi mig. Ja, vi, vi, måste, vi, tar, vi kommer upp i 15 fiskar. Fram till, fram till lunch och bort och kör vi mig, mig, Vi försöker på 15 mäng. ungefär. Ja. Sen får vi se, har de tagit en större, då går vi ut på pelagiskt och tar en bamsing alltså. Eller alltså kukanter pelagiskt. Exakt. Kanter. Nå något som är lite djupare. Jag tyckte inte att den jädda så jättestor ut i alla fall. Så det är ju skönt för oss. Då är det inte tolt att de har fått någon större heller. Huh, nu ser det ut som det ska. Hur djupt är det här förresten? Det är två meter här. Ja, då kastar jag väl in på en meter där mot oss. Ja. Den där är där, där, nej. Alltså han vill verkligen ha det. Men det där är ju helt sinnes. Kom igen, ta nu. Nu måste jag Nej, det funkar inte. För den där var en ok jädda. Fisk på. Ja. Min första idag och vår första på ganska länge. Vi kom just till en ny vik så att vi hoppas att det släpper lite nu. Ja, nu är det... Ungefär en timme kvar till eh, sista rapporten för tävlingen. Det eh, ska bli spännande att se hur det har gått för det andra laget. Vi vet att de har en som är 
större än våren just nu, men eh, vi vet ju inte hur många de har fått. Eh, nu är det dags för rapport och klockan är två. Vi har fått en fisk eh, och den vägde 3,84. Vi hoppas på bättre. Hej, Niklas Hårman heter jag. Jag är arrangör av SMEDA, Catch with Care Sportfish Master 2017. Vi kommer skriva svensk sportfiskhistoria i år. Vi kommer livesända från finalen den 22 oktober där 10 team slåss om titeln och platsen i Fly vs Jörk 10. Vi kommer ha filmteam ombord på båtarna. Ni kommer få träffa profiler och vi kommer även ha en sportstudio under hela dagen. Likt Vasalopp. Har du fortfarande inte anmält ditt team så gör det på sportfishmaster.se. Under lördagen den 21 oktober så kommer vi förhandsvisa finalen Pike Hero 2017. Var med och heja fram ditt favoritteam. De behöver er. Vi syns live 2 oktober. Varmt välkomna! Klockan närmar sig tre och det är snart dags för den sista telefonrapporten i tävlingen. Efter den fiskar deltagarna i mörker utan att veta någonting om hur det går för de andra. Spännande! Ja, nu mitt på dagen här så står ju solen väldigt högt så vi har letat upp en kant där träden skuggar lite. Så hoppas vi att det står lite fisk här. Det kan vara riktigt hett med sådana här skuggkanter på sådana här soliga dagar när solen står väldigt högt. Ja, just nu har vi 3,8 meter under båten och det har börjat blåsa upp lite. Så det känns som att vi borde kunna få några fiskar här. Här har vi även en grundvik här inne och så har vi ganska djup där ute. Så det är en ganska bra miljö för jäddan. Ja. En liten. Ja, lite. Fortsätt kasta för nu har vi hittat fisken här. Liten jädda här. De står precis inne vid skuggkanten här. Så. Det här går tungt. Han jävlar vilken stark jädda. Men toucha fort, toucha fort, toucha fort, toucha fort. Bra. Klick. Det är Tumblr alltså. Det är en het. Ja, så. Quick release. Tack. Vad har du för jigge, Jag kör bara 5 gram. Man kan fiska grunt, men den droppar fortfarande. Har vi någon liknande? Vi har 5 gram och vi har en exakt likadan Tumblr. Det har huggt jäkligt bra på dem, så det känns som att de funkar idag. Jag såg hela hugget. Det var ett gött hugg. Gött. Kom igen, kom igen. Äh, Tumblr är skitbra. Sådär. Ja, den verkar vara riktigt het idag. Den är ju lång och stor också. Bara 17 cm. Hur många har du? Fem. Jag har två. Alla på Tumblr. En till fisk här i skuggan. Ny toppfisk av oss på 1.8. Inte en jättestor, men... Vår sjunde jädda eh, tog jag in i skuggan. Ja, bra med jag. Det är perfekt inför rapporten nu att ta en lite bättre fisk. Ja, nu är klockan snart tre och det är dags för eh, tävlingens sista rapport. Vi har fått eh, sju fiskar och den största är på eh, 1,8. Jag tror ju att de andra har eh, alltså en större fisk. Men vi kanske, om de, inte, om de har haft riktigt trögt fiske, så kanske vi kan ha flera. Men det är riktigt tveksamt nu. Jag tror också att de har en större, men eh, jag tror nog att vi har några fler. Så sekt väderförhållanden är inte på vår sida idag? Var de inte igår eller? Nej, men vi lyckades ju få en bättre fisk. Ja. Eh, vilket kan stå sig ganska bra I idag, inte i själva tävlingen, men idag. Vi får se. Sista rapporten nu alltså. Mm. Det kan gå hur som helst. Ja. Hej, det är Mia från Think Park Hero 1 här. Vi har sju jäddor uppe i båten, största på 1 och 8. Och den tog på en Pig Shed Junior Ice Shed med en sju gams för alla Okej, okay. hej, det här är David från Team Park Hero 2. Vi har sju jäddor och största på 3,84 kilo. Och den tog på Violet Thunder Shed med fem gram skalle. Tack och hej. Hej då. Ja. Har de lika många jäddor som oss? Sju har de med, men de hade 1,8 var som störst. Vi har två poäng just nu. Nu är det antal som gäller. För de kommer... De kommer köra stor. 
som jag. Vi kör Anton. Vi kör... Jag tror att de kommer köra båda och nu. Ja, vi kör vi kör vassa. Jag tror jag vet vilken massa vi kommer att dra in till va? Ska vi dra tillbaka till den där borta? Mm. Och sen kör vi den puff där borta som vi pekar på. Ja, då vet vi att eh, de har ju lika många som oss. Vi kommer inte kunna slappna av det här heller. Så, eh... Ja, vi måste försöka få både en stor och många nu. Det känns bra. Ja, det känns, eh, känns riktigt bra. Eh, nu vet man inte hur de ska göra, men eh, vi kanske ser dem och då kan vi se var de är någonstans om de köper lag i stället i viken. Ja, vi har ju märkt att eh, det går större fisk här, så eh, det är bara att köra vidare. Nu tar vi en större. Ja, vi kör. Nu kör vi. Det var tävlingens sista telefonrapport och från och med nu kommer teamen inte få veta någonting förrän de ser programmen på Youtube. Halvvägs in i dag två står det 7-7 i antal vilket gör det otroligt spännande inför andra halvan av dagen. Pike Hero 2 har den största gäddan på 3,84 kilo vilket ger dem storfiskpoängen än så länge. Eftersom det står lika i antal så får de ett antal poäng var vilket innebär att det så här långt i tävlingen står 2-3 i totalen. Vad ni än gör, missa inte nästa veckas avsnitt av Pike Hero 2017. Jag heter Matilda Lejan och tack för att ni tittade.